few moments, we'll discuss certain items. Number one, what is a muscle? The muscle is simply a group of muscle vesicles, each of which is surrounded by a paramecium and that these groups are all enclosed within a fascia sheet, what is known as the epimecium. Each of these fasciculi is formed of a group of muscle fibers. These muscle fibers are enclosed within this paramecium. They are surrounded by capillaries and a venous circulation. And most importantly, scattered along the paramecium are these. Are these. These are known as the satellite cells. These satellite cells are very important and we'll know why within next weeks. These muscle fibers are usually a few centimeters long and they are from 10 to 100 millimicrons in diameter, each of which is formed of thousands of myofibrils. These myofibrils are have what's known as a sacrolemma and a sacroplasmic uh, sacroplasm. The sacroplasm contains sacroplasmic reticulin, contains mitochondria, contains glycogen, and, and a lot of things. And most importantly, they contain the myofilaments. What are the myofilaments? These myofilaments are simply what is known as the contractile proteins, actin and myosin. What is actin and myosin? <coughs> actin is simply a prolonged protein with troponin. Troponin has certain receptors. They are usually covered. They are not exposed. And the myosin has an, uh, arms and heads. When astyponin is released at the uh, uh, synapse, it induces calcium uh, spread within the sacroplasm. This calcium spread uncovers the troponin. So the heads are uh, what's known as the cross bridges, they attach the knee and then they swivel. They simply do this function. They get attached, they swivel, and then they are released. This function leads to over, uh, overacting of both actin and myosin over each other. So simply, this muscle is shortened, what is known as contraction. The second thing we have to discuss is energy consumption. In the muscle, there are two types of energy consumption, aerobic and anaerobic. The best, of course, is the aerobic. The aerobic is simply oxidative phosphorylation. Each glucose molecule produces 38 ATPs, while the anaerobic energy consumption uses glycogen and lactic acid. Each glucose molecule produces two ATPs. In other words, the aerobic energy consumption is 19 times more efficient than the anaerobic consumption. What are the muscle fibers? Every muscle has different types of muscle fibers. It must have different types of muscle fibers. The number of muscle fibers are determined at birth, and these muscle fibers, uh, the ratio between them changes with, with training. They are the type 1 and type 2. Type 1 is more resistant to fatigue. Type 2, I am going very fast. Shantou Muhammad, inshallah. While type 2 is less resistant to fatigue. Type 2 is divided into type 2A and 2B. 2A is more resistant to fatigue than type 1. Why? Type 1 is known as the slow switch. The slow switch, it takes 75 milliseconds to, con uh, to finish a whole contraction. This, uh, this is because it has less number of neuromuscular junctions, but it has more myoglobin, it is more oxygen store, uh, has more oxygen storing capacity that is more efficient, and it has a better muscular supply, and can produce many repetitive contractions before fatigue occurs. Ashin kidam is the for postural muscles. While type two, whether the slow, uh, while the, whether the fast or the intermediate. Uh, twitch muscles, they take 25 milliseconds to complete the contraction. They have much more number of neuromuscular junctions, they have less uh, myoglobin, less oxygen capacity, less muscular supply, and accordingly, they have less capacity of repetitive contractions before fatigue. They are used in the non-muscular, uh, non-postural muscles. حاجة مهمة تانية بقى هي خصوصا في الفترة اللي فاتت دي إن كل دلوقتي ما شاء الله الجيمز موجودة في كل حتة كله بيروح يعمل تريننج. ايه حكايه التريننج ده؟ كله بيلعب حديد، لا 
homes for food economy. Few two types of training, endurance, resistance training. Endurance training, in simple words, هو حمل خفيف وبكرره كتير جدا. It is a low intensity training with prolonged duration. If I did أول حاجة بيزود الميتوكوندريال نمبر and volume عشان كده بيبرودوس more ATPs more ATPs يعني more energy تاني حاجة بيسمح more fatty acid oxidation capacity plus it allows more aerobic energy consumption تالت حاجة بيزود الكابيلري نمبر and blood flow رابع حاجة بيزود الميجلوبين level طيب ايه الفايدة بتاعت الكلام ده كله؟ simply أنا بزود الأوكسيديتيف كاباسيتي. بزود الأوكسيديتيف كاباسيتي يبقى سيمبلي بقلل الفاتيك، بقلل اللاكتيك أسيد اللي بيطلع بره. فذيس إز ذا بروبر تايب أوف تريننج. طيب. ذا أذر تايب أوف تريننج اللي هو ريزيستنت تريننج وده كل ده اللي بيعمله اللي هو إيه؟ ورشي حديد أه العضلة بدأت تجري. إتس أ شورت ديوريشن ويز أ فيري هاي إنتنسيتي. طيب. فيرست أوف أول هاي بيزود السترينت وما بيعملش هيبرتروفي. إزاي بيزود السترينت؟ بيزود الريكروتمنت و بيزود الاكتيفيشن فريكونسي يعني ايه ريكروتمنت؟ المصل اللي بتكونتراكت دي مش كل المصل الماي فايبرز فيها بتكونتراكت لا عادة من 20 to 22% منها بس بتكونتراكت طيب بقية المصل ريلاكسنج دول بيبدلوا مع بعض طب لما بحسن الريكروتمنت اقدر اوصل ل 30% مثلا اه لو وصلت ل 30% بس انا ضربت الفانكشن بتاعت المصل ديت مره ونص بدل ما بتشيل 20 بقت 30 دي بدل ما بتشيل 50 كيلو بقت بتشيل 75 كيلو طيب بس ليتر اون تايب اوف تريننج دوت بيعمل هايبرتروفي في المصل هايبرتروفي في المصل ذس از نوت نايس ده بيعمل مايتوكوندر تشينجز مش هنقدر ندخل في تفاصيلها دلوقتي لان دي حاجه موضوع طويل شويه وبيزود الكونتراكتايل بروتينز فبيزود الفورس اوت والحاجه الوحيده الحاجه اللي هو بيعملها ان هو بيعمل Muscle recruitment, synchronize the muscle recruitment as. Okay, the detraining. Can we talk about? Yeah, the detraining. This is after حالات الموبيلايزيشن في حالات ال neurological injuries. بيقلل strength. إزاي بيقلل strength? بيقلل strength نمرة واحد عن أنه بيقلل the fiber recruitment. نمرة اثنين بيقلل the activation frequency. نمرة ثلاثة بيقلل the fatty acid oxidative capacity. فبيقلل the aerobic respiration. بيقلل the capillary number of blood flow. بالمناسبة احنا في أي مصر كل الكابيلاريز مفتوحة؟ How much؟ less than 20% وبيقلل الميكروبيال ليفل بيقلل الأوكسيديتيف كاباسيتي فلما أزود النمبر أوف كابيلاريز اللي بتفتح at the same time أنا بزود الأوكسجين اللي داخل المصر ديت أضعاف كبيرة طيب اشهر مثل بنعمل ايه موبلايزيشن ويذر باي موبلايزر ويذر باي بابني كاست واتيفر اوف ذات اول حاجه الماسلز اللي على معديه على تو جوينتس زي ريكتس فيمرس تبقى افكتد وبعدين الباسلس ابيانس والباسلس ميديالس بتعملي لازر ترافيك نيجي بقى لموضوع المحاط ماسل انجلز اولا ماسل انجلز ماي فايبرز هاف ليميتد ريجينيتيف باور طب امال ايه اللي بيعمل ريجينيريشن within the muscle. فاكرين الـ satellite cells اللي قلناها في الأول خالص اللي موجودة تحت البريميسيوم هي دي المسؤولة. دي بتتحول لـ fiber loss وبتتحول بعد كده لـ fiber station. ما بتتحولش لـ fiber loss. ما بتتحولش لـ fibers. بتديني في النهاية fiber station. الـ healing power ده موضوع برضه مش هنقدر نتكلم فيه النهاردة بقى الـ corticosteroids والـ anabolics والـ immobilization and steroid antifermatories والـ effect on healing power كل دول بيقللوا healing power. أنواع الـ injuries whether soreness, strain, laceration and confusion. لو اتكلمنا على كل واحد منهم soreness what is soreness؟ soreness هو واحد احنا ما بنعملش نشاط كتير نزلت النهاردة مشيت لي ساعة برجع على بالليل جسمي مكسر شوية بقعد يوم أو يومين ثلاثة بكتير وبيتحسن يبقى هو سيمبلي ان اكاستمد اكسرسايز ديو تو اكسنتريك كونستراكشن ديورينج ويتش ذا ماسل از لانتند بيحصل عاده 1 تو 3 دايز افتر ذا اكسرسايز طب هو ايه اللي اكشلي بيحصل؟ بيحصل لي شويه ماسل ويكنس بيحصل لي ريدكشن شويه في الرينج اوف موشن وماسل سبازم يعني بيني وات سونس ديسكمفورت مش بين ديسكمفورت بس مكسر طيب المره اللي بعدها الجسم اتعلم عمل ادابتيشن فبالتالي يفتح اكتر 
كابيلاريز ابتدى يزود الريكروتمنت فعشان كده المره اللي بعدها ما بيحصلليش المشكله ديت. يقول لك بتمرن التريتمنت موديفيكيشن اوف اكتيفيتي انا ما بعملش ريست انا بس بقول مش وش يعني مش لازم النهارده امشي ساعه تانية وبعدين باخد له ايس باكس نان سويت انفلتماتريز كونترافيرشال لان كله اول ما العيان بيجي لك بيقول لك اه تعبت وجعاني اه مش عارف ايه بتدي له ناس لا نان سويت انفلتماتريز بتعمل حاجتين اول حاجه بتزود البليدنج فبتزود لي لو هيحصل هيماتوم تاني حاجه بتقلل الانفلتماتري ريسبونس وانا انفلتماتري ريسبونس انا محتاجه في الهيلينج طيب تايب 2 سترين ايه اللي حكايه السترين؟ اكسسيف ستريتشنج ولا باسيف اوف اكتيف ليدنج تو كومبليت اور بارشال تير عادة بيحصل في المسلز اللي معدية توجوال جوينز اند هامسترينجز عشان كده اشهر مسل بيحصل فيها سترين هي الهامسترينج بيحصل مع سبيدنج اكسلريشن ديسلريشن اور تشينج اوف دايركشن ايه كلينيكال بيكتشر از ذا سيم كيف ان اول مسل ويكنس طبعا حاجات ضعيفه نمره 2 بعد الرينج اوف موشن بيحصل هنا مسل سبازم فيبقى فيه Actual pain. The swelling, then it will be some hemorrhage. Then it will be tear. Okay. Ashr hetta will be some tear. Not here. 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 Not ده لازم بريست ما ينفعش موديفيكيشن اوف اكتيفيتي وحط له ايس باكس مع نستوي ده في الماتريس كومبريشن باندج طب ليه كومبريشن باندج؟ عشان احاول اقلل الهيمرج فور ذا فيرست 24 تو 48 اورز وبعد كده حاجه مهمه شويه جراديوال ستريتشنج اكسرسايز ايه بقى حكايه جراديوال ستريتشنج اكسرسايز؟ لو قلنا الهيلنج بيحصل ايه؟ الساتلايت سيلز تحاول فايبر بلاس فايبر بلاس لي داون فايبر ستيشن فايبر ستيشن كلنا عارفين ايه المسل؟ المسل از ا كونتراكتايل تيشو بيتشينج لينك فايبر ستيشو اتس نوت كونتراكتايل تيشو مش هيتشينج لينك طيب يبقى انا عندي تير لو حد في كوتار مزيك مثلا عندي تير في كوادرسبس لسه سترين صغير هيهيب فايبر ستيشو عايز اجي اشوط كوره اول حاجه بعمل اوفر ستريتشنج عشان اشوط هاجي اعمل اوفر ستريتشنج فايبر ستيشو مش هيجي معايا هروح اعمل ايه هو اسمع طول هيحصل لي ريت طب احلها ازاي؟ احلها بطريقه سهله قوي. فايبر ستيشن انا عندي اللينك تاو. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اعمل جراديو ستريتشن. مايكرو تيرز وتيم، مايكرو تيرز وتيم، مايكرو تيرز وتيم. لغايه لما كان فايبر ستيشن ده بدل ما هو كده بقى كده. واسيبه جوه مصر. لما اجي اعمل اوفر ستريتشنج يروح معايا ويرجع تاني. فالجراديوال ستريتشنج على قد ما هو حاجه فيري سيمبل ولكنه فيري امبورتنت. والجراديوال ستريتشنج ده لازم ياخد وقته. لان لو حاولت ارجع لعيب تاني قبل ما يعمل هذا الستريتشنج ويعمل تاني بعد كده مصر تريننج عشان يعمل بروبر ريكروتمنت هيحصل لي انجري. فيبقى الهيلنج باي فايبر ستريتشنج ليدز تو كونتراكشن بور ريكفري اوف مصر فانكشن اند فاينلي Gradual stretching increases the fatigue and venous stretch. مهم جدا بي restore the stretching capacity. عشان أحاول أقلل النسبة الصغيرة. لو حاولت أعمل resuming sports before complete healing, هيحصل لي re-injury. يبقى أنا مفروض resume sports after complete healing. وأنا حاجة اسمها pre sports warming up. Pre sports warming up بيعمل حاجتين بيعمل better recruitment وبيعمل increase the number of capillaries in the tip. هبزود الأوسيل. What what وقت الدي على في السترين بتيك اتليست اتليست 3 3 ويكس في الريسيشن وفي الكونتيشن بياخد وقت اطول بكتير 6 ويكس طيب واتس ذا ريسيشن تير وذ ا بارشال اور كومبليت ان كومبليت مع ريكفري بكفر اونلي 60% اوف ذا تنشن طيب الديستنس طب از بارش انرفيتد اكوردنجلي بيحصل له فايبروزس بس ما بيحصلوش اتروفي لانه لسه انرفيتد بارشال اونلي انرفيتد On the contrary, for complete tear, recovery, the recovery only is 50% of tension. The absolute shortening by 20% will lose the power of contraction or shortening of the muscle by 20% there. Will this still stop if a completely denervated or absolute fibrosis or atrophy, or atrophy? Okay, the atrophy will be characterized by a, in the nuclei, they can be peripheral or can be flat. I'm just going to show you a little bit of that. 
تبقى سنترال وراوند طيب الكليك بيكتشر ذا سيم في ريديوس رينج اوف موشن في بين في ماسل سباز في ماسل ويكنس ولكن اهم حاجه في ديفكت انا عندي تير وذا تير كومبليت او بارشل ديفكت هي كومبليت هي بارشل التريتمنت هنا سؤال دكتور مصطفى 6 تو 8 ويكس وايس باكس وانا سودا انتفلاماتيس كومبريشن ولكن راديو ستريتشنج اكسرسايزز يورينج ذيس 6 تو 8 ويكس Later on, لازم أعمل a proper rehabilitation program. ليه؟ أنا قلت إن أنا حصل لي أتروفي أو حصل لي فايروزس. In both cases, أنا ضيعت جزء من المصل فايروس. طيب يبقى أعوضه بـ better recruitment. Better recruitment يعني أنا أحاول أزود عدد المصل فايروس اللي هتأكد معايا في كل contraction. فده بيحتاج adaptation. Adaptation لازم ياخد وقت عشان أزود السينابس اللي بتفتح في نفس الوقت فده rehabilitation program. أنا آسف طبعاً مختصر جداً المحاضرة يعني عشان بس. طب كونتيوجن ابلانت تروما would simply lead to an injury crushing the muscle fibers and the blood capillaries. Muscle fibers هتحول fibers tissue the blood capillaries هتعمل لي هيماتوما. الهيماتوما ديت حاجه من اثنين يا بتبقى intramuscular within the epimysium وده بتبقى very painful او intramuscular لو حصل فعلا كمان تير في الفايبرز تيشو نفسه فبيبتدي spread in the facial teeth وتبقى وبتعمل لي ايكوموزس بتبقى مشهوره وبتعمل لي ايكوموزس عاده بتظهر بعد يومين او ثلاثه. وبتاخد لها 3 to 4 weeks قبل ما تكتشف تمام. من الكونتكشن ذا سيم نفس الحكايه بس البين بيبقى فيري سيفير والسوالينج والايكوموزس بيبقى لارج. طيب الهيلينج باور هي از فيري ويك ريست 5 تو 5 دايز عاده ايس باكس مانسود انفلاماتريس الكومبريشن باندج وجراديوال ستريتشنج اكسرسايز هعيد فيها 20 مره. المحاضره دي بس عايزين نطلع منها حاجتين. حكايه ان لما يحصل لي مثلا انجري ما راجعش العين مش معنى ان هو البين راح ان العين كف لا العين يعني ده هيتطور تاني فلازم جراديوال سيتشنج اكسرسايز تاني حاجه انديورنس تريننج كل دلوقتي ما شاء الله بيروح الجيم يلعب حديد ما شاء الله عضله زي الفل لا عضله وحشه جدا 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 ولو حد منكم لاحظ بعد ما يبطل حديد شهرين او ثلاثه بلاقي كلها قلب فتش مش هندخل في تفاصيل اكتر من كده. ثانك يو فيري ماتش دكتور محمد بيه معلش هتعامل حضرتك في الكمبيوتر بتاع حضرتك